যে আল্লাহ তালা দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছে ইনসান আবার পাঠাইছেন শয়তান আবার নাজিল করছে কোরআন ইনসান কোরআন শয়তান মিল আছে না আল্লাহ তালা শয়তান পাঠা বলেন ও দুনিয়ার মানুষ সাবধান এই যে শয়তান বানায় দুনিয়ায় পাঠাইলাম এটা কিন্তু গলা জড়ায় ধরা যাবে না তোমাদের বন্ধু না শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন ঠিক কিনা জোরা আওয়াজ দিয়ে বলেন শয়তান দুনিয়ার জমিনে পাঠাইলাম তোমরা শয়তানের ভয়ে কোরআনকে গলার মালা বানাইবা শয়তানের ভয়ে কোরআনকে মহাব্বত করবা শয়তানের ভয়ে কোরআনকে বন্ধু বানাইবা যদি শয়তানের ভয়ে কোরআনকে গলার মালা বানাইতে পারো শয়তানের ভয়ে কোরআনকে বন্ধু বানাইতে পারো তাহলে লাভ কি হবে তোমার আপনারা আমার পয়গম্বর বলেন আপনারা আমার পয়গম্বর বলে যখন একটা মানুষের দেহ থেকে আল্লাহ রকমের রুহটা বের হয়ে যায় ওই মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে মৃত লাশ হয়ে যায় ঠিক কিনা জোরা আওয়াজ দিয়ে বলেন ওই মৃত লাশটা আবার দুনিয়াবাসীর কাছে কোনো মূল্য থাকে না অথচ পঞ্চাশ টাকা দামের একটা ঝাড়ু তারও মূল্য আছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা দামের একটা ঝাড়ু ঘরের বাইরে উঠানে পড়ে রয়েছে হঠাৎ করে আসমান থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে মা তার মেয়েটাকে ডাক দিয়ে বলে মারে তাড়াতাড়ি ঝাড়ুটা ঘরের ভিতরে নিয়ে আয় বৃষ্টিতে বিজলে পয়সা নষ্ট হয়ে যাবে ঝাড়ুর মূল্য আছে কিন্তু কোটি কোটি টাকা মূল্যের একটা মানুষের দেহের আর মূল্য নাই কারণ সে এখন মৃত লাশ হয়ে গেছে এই আপনার আমার লাশটা যখন কবরের মধ্যে নামাইবে কবরের মধ্যে নামাইয়া শত শত মন মাটির নিচে সোয়া সবাই একে একে বিদায় হয়ে যাবে ওই দিন কবরের জগতে আপনার বাবা আপনার সাথী হবে না আমার মা আমার কবরের সাথী হবে না ঠিক কিনা জোরা আওয়াজ দিয়ে বলেন ওই দিন কবরে আমার স্ত্রী আমার সাথী হবে না আমার সন্তান আমার সাথী হবে না ওই দিন আমার দল আমার কবরের সাথে যাবে না ওই দিন আমার নেতা আমার কবরে যাবে না ওই কবরে আমার নেত্রী আমার সাথে যাবে না আজকে যেই নেতার কথায় অন্য দলের নেতার মাথা ফাটাইতেছ আজকে যেই নেতার কথায় অন্য দলের নেতার বাড়িঘর দখল করতেছ বাসের মধ্যে আগুন লাগায় মানুষ পোড়াইতেছ আল্লাহর কসম করে বলি রে বাবা ওই কবরে তোমার এই নেতা যাবে দূরের কথা তোমার নেতা সূর্য করিয়া তোমার জানাজার নামাজটাই তো পড়তে পারবে না ঠিক কিনা জোরা আওয়াজ দিয়ে বলেন এই জন্য বাবাজির আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহর কোরআন মুদ্দারের মাথা সামনে এসে বসে যাবে আল্লাহর ফিরিস্তার আসবে প্রশ্ন করার জন্য মার রব্বু কা তিনটা প্রশ্ন করার জন্য আসবে কয়টা আল্লাহর ফিরিস্তার আসা দেখবে মুরদারের মাথার সামনে কে যেন বসে আছে আল্লাহর ফিরিস্তা ডাক দিয়ে বলবে কে রে তুমি আল্লাহর বান্দার থেকে একটু দূরে চলে যাও দূরে সরো আল্লাহর বান্দাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব হাবিবে কি প্রিয়া বলি ওই দিন কোরআনের কুদ্রুদ্দি জবান আর সের মালিক আল্লাহ খুলা দিবে ওই দিন কোরআন কথা বলবে কোরআন ডাক দিয়ে বলবে আল্লাহর ফিরিস্তা না না আমি আমার বান্দার থেকে আমি আমার বন্ধু থেকে আজকে দূরে যাব না কারণ দুনিয়ার জমিনে আমার বন্ধু সব সারছে কিন্তু আমি কোরআনের পক্ষ নিচ্ছে কোরআন সারে নাই দুনিয়ার জমিনে আমার বন্ধু দল সারছে আমি কোরআন সারে নাই আমার বন্ধু চেয়ারম্যানের চেয়ার সেরে দিছে কিন্তু আমি কোরআন দে সারে নাই দুনিয়ার জমিনে এমপিগিরি সারছে আমি কোরআন দে সারে নাই মন্ত্রীর পদ সেরে দিছে তারপর আমি কোরআন দে সারে নাই আমি কোরআনের মহাব্বতে কোরআনের কারণে মিথ্যা মামলায় জাল খাটছে তারপরে কোরআন সারে নাই দুনিয়ার জমিনে আমার বন্ধু রাজপথে তাজা রক্ত ঢেলা দিছে তারপর আমি কোরআন দে সারে নাই শীতের রাতের বেলা সবাই যখন কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমায় আমার বন্ধু ঘুমায় নাই ঠান্ডা পানি দিয়া ওজু কইরা যায় নামাজ বিষয়া তারা তারা আমি কোরআন দে তেলাওয়াত করছি সুতরাং আজকে আমি আল্লাহর কসম করে বলি ওই মালিকের কসম যে মালিক আমার কথা বলার যোগ্যতা দান করলো ওই মালিকের কসম করা বলি আমার বন্ধুকে যতক্ষণ না পর্যন্ত মালিকের জান্নাতে পৌঁছাইতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার বন্ধু থেকে এক চুল পরিমাণ দূরে যাব না এই জন্য বাবাজির আমার বন্ধু আমার দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ তালা শয়তার বানায় পাঠাইছে 
শয়তানের ভয়ে কোরআনকে মোহাব্বত করার জন্য ওই যে ঘরের ভিতরে মহিলা চোর দেখা চোরের ভয়ে স্বামীকে মোহাব্বত করে স্বামীকে বন্ধু বানায় ও পৃথিবীর মুসলমান বাজিতপুরের মুসলমান চিনিয়ার চোরের মুসলমান আমরা শয়তানের ভয়ে কোরআনকে বন্ধু বানাবো ঠিক কিনা জোরা আওয়াজ দিয়ে বলেন যদি শয়তানের ভয়ে কোরআনকে বন্ধু বানাই নিতে পারে তাহলে সে হলো আল্লাহর খাতায় আল্লাহর গোলাম এমন গোলাম যার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম এমন গোলাম মরতে দেরি হবে কবরে যাইয়া জান্নাতের মেহমান হইতে দেরি হবে না এজন্য আজকে যারা এমন দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া না করে কষ্ট করে গরমের ভিতরে বসে আছেন আপনারা শয়তানের ভয়ে কোরআনকে মোহাব্বত করে কোরআনকে বন্ধু বানাইয়া এখানে বসছেন ঠিক কিনা জোরা আওয়াজ দিয়ে বলেন আজকের এই আমলটাও যদি আর সে আজিমের মালিকের কাছে কবুল হয়ে যায় ময়দানে মহাসারে এটা আপনারা মার নাজাতের উচিল হয়ে যাবে কতক্ষণ ঠিক কিনা আটো জোরা বলেন ঠিক কিনা তোমরা যদি আমি আল্লাহ তালাকে ভালোবাসতে চাও তোমরা যদি আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও ইহিবিবিকুমুল্লাহ তারা যেন আপনার অনুসরণ করে আপনার এতেবা করে আপনার অনুকরণ অনুসরণ করে আল্লাহ তালা আয়াতের মধ্যে বলেন বন্ধু আপনি জানাই দেন আপনার উম্মত কাজ করবে একটা যদি একটা কাজ করতে পারে তো আমি আসমানের মালিকের পক্ষ থেকে আপনার উম্মতদেরকে পুরস্কার দিয়া দিব দুইটা আমরা কাজ করব একটা আল্লাহ পুরস্কার দিবে কয়টা জোরে কয় না কয়টা এই দুইটা পুরস্কার কি কি আমাদের সবার জানার দরকার আছে না নাই তেলে আমরা আমল করব কাজ করব একটা আল্লাহ পুরস্কার দিবে কয়টা আল্লাহ কি করতে বলেন একটা কাজ ইত্যা বিহনি বন্ধু আপনি জানাই দেন তারা যেন আপনার অনুসরণ করে আপনার অনুকরণ করে আপনাকে মোহাব্বত করে কারণ আল্লাহ তালার বন্ধুকে আপনার আমার পয়গম্বরকে অনুসরণ অনুকরণ মোহাব্বত ব্যতীত আল্লাহ তালাকে ভালোবাসা সম্ভব না ঠিক কি না জোরা আওয়াজ দেবেন আজকে আমরা ভালোবাসি আল্লাহ রসুলকে ওয়ালে লিখে লিখে ওয়ালে লেখে বিশ্ব আশেকের রসুল কথা এখন ঠিক কি না বারে উড়ে বুলা বলে একদিন সারা বছর বৃদ্ধাশ্রমে রাখে মা বাবার বছরে একদিন মা দিবস কথা এখন ঠিক কি না আমাদের জন্য মা দিবস বছরে কোনো মা দিবস নাই পুরা সারাটা জীবনই আমাদের জন্য মা দিবস ঠিক কি না জোরা আওয়াজ দিয়ে বলেন আমাদের জন্য যেরকম একদিন মা দিবস না ঠিক তেমনি ভাবে শুধু বারো রবুলা বলে নবীজির মোহাম্মদ প্রকাশ করার দিবস না গোটা বছর পুরো হায়াত জিন্দগি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতে হবে ঠিক কিনা জোরা আওয়াজ দিয়ে বলেন কিন্তু বাটফারের দল শুধু একদিন বারো রবুলা ওয়াল কয়েকটা সে বাংলাদেশের সব সরম বেয়াদব তার মধ্যে একটা নূরে বাংলা আটটু জোরে কয় না এটা নাম দিছে বুলডুজার বলবি ফেসবুকে দেখে নাম কি বুলডুজার বলবি আর একটা আছে জাহাঙ্গীর উজুর নাম দিছে জাহাঙ্গা উজুর কথা কয় না কথা কয় না একটা লাইন এবার শুদ্ধ করে পড়ার যোগ্যতা নাই আমাদের মুফতি আবরার ভাই রাজল করে আবরার ভাই এবং আমাদের মুফতি আলী আসাম মোস্তফা ভাই এক চ্যালেঞ্জ দেওয়ার পরে তাদের ফাতলা পায়খানা শুরু হয়ে গেছে ঠিক কিনা জোরা আওয়াজ দেওয়া বলেন রাগ করতেছেন কষ্ট পাইতেছেন বিতে নাই মাম কিচ্ছু খালি লাইভে আইসা ফেসবুকে আইসা ফটোর ফটোর কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহ হেদায়ত দান করুক তাদেরকে সকলে জোরে বলেন আমিন আর একটু জোরে বলেন আমিন শুধু বছরে একদিন রবিল আউ্বাল পালন করা মিষ্টি খাইয়া জিলাপি খাইয়া বাড়ি রবিল আউ্বাল রবির মোহাম্মদ খ্রিস্টানরা ঈসানবীর মূর্তি বানাইছে 
হজরত ইসালা সালামের কি বানাইছে মূর্তি বানাইছে সকালবেলা খ্রিস্টান দলপতি সেনাপতি যায় দেখে কে বা কারা তাদের নবী ইসা পয়গম্বরের মূর্তির নাক ভেঙে নিয়ে গেছে মূর্তির নাক নাই সরাসরি খ্রিস্টান দলপতি সেনাপতি দোষ চাপায় দিছে এই কাজ মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারেন সরাসরি তৎকালীন মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস নদী আল্লাহ তালার কাছে চিঠি পাঠাইলেন হ্যাঁ মুসলমান সেনাপতি আমর ইবনুল আস তৎকালীন সময় বাটপারের দল চোরের দল খ্রিস্টানেরা মুনাফেকরা তারা নিজেরাই দোষী দোষ করে অন্যায় করে মুসলমানদের উপরে দোষ চাপাইত ওই তাদের বংশধর এখন আমাদের বাংলার জমিনে বসবাস করে তারা কোরআন পড়াইয়া তারা অন্যায় করে আলেমদের উপরে হেফাজতের উপরে দোষ চাপায় ঠিক কিনা জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন যারা মাদ্রাসার ছাত্র দুই বছর তিন বছর না খাইয়া ডাইল খাইয়া কথা ঠিক নেবে ঠিক বোর্ডিং এর ডাইল আমরা যখন বোর্ডিং এ খাইতাম বাতের মধ্যে কি রেখা হতো এই যে বড় বড় হুজুরা নাসিরুদ্দিন রহমানি ভাই বসে আছে অনেক ওলামা কেরাম বসে আছে জিজ্ঞাসা করেন তৎকালীন সময় এত দামি চাউল ছিল না এত উন্নত ছিল না বোর্ডিং কি রেখা হতো পাতলা ডাইল কলের পানি এই পাতলা ডাইল আর কি রা যুক্ত ভাত খাইয়া এত কষ্ট করা মা বাবা সাইরা সব সাইরা মাদ্রাস সাহেব ভোর রাত্রি উঠে কোরআন মুখস্থ করা কোরআন ফুইরা আমরা বুঝি কোরআন ফোরাই আর তোমরা সাধু কথা কয় না মোহ নাই দাড়ি নাই মুসকি চুনাই ফ্যান ফোরা সাট ফোরা তোমরা কোরআনের হেফাজতের জিম্মাদার আর মৌলবীরা কোরআন ফোরায় জোরা কন্যা না উজুবিল্লা এরা হইল তাদের বংশধ আর তো জোরা কয় না রাগ করতেছেন এখন খ্রিস্টান দলপতি যখন এই চিঠি লেখছে মুসলিম সালামতি আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালানো পালতা চিঠি লেখলেন জয় খ্রিস্টান দলপতি তোমাদের কাছে ঈসা নবীর সম্মান মর্যাদা যতটুকু আমাদের মুসলিম মিল্লাতের কাছে ঈসা নবীর মর্যাদা সম্মান ততটুকুই ঠিক কিনা জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন তোমাদের কাছে যেরকম ঈসা নবী আমাদের কাছে ঈসা পয়গম্বর নবী সুতরাং কোন মুসলমান কোন নবী মূর্তির নাক ভাঙতে পারে না আমাদের মুসলমানরা ভাঙে নাই তোমরা নিজেরাই ভাঙছ এই পাল্টা চিঠি লোক যখন খ্রিস্টান দলপতির কাছে লেখলো এবার খ্রিস্টান দলপতি আবার পাল্টা চিঠি লেখলো হ্যাঁ মুসলমান সেনাপতি আমর ইবুল আস তোমরা যখন স্বীকার করলাই না ভরা দিলাই না তাহলে আগামী শুক্রবার জেরু জালামের চৌরাস্তার মোড়ে তোমাদের মুসলমানদের নবী মোহাম্মদের মূর্তি বানাইয়া ওই মূর্তির নাক ভাঙ্গা তোমাদের নবী মোহাম্মদের মূর্তির নাক ভাঙ্গা আমাদের পয়গম্বর ঈসা নবীর মূর্তির নাক ভাঙ্গার প্রতিশোধ নিব জোরে বলেন এই চিঠি যখন ও বুড়া বাবারা নৌজোয়ান যুবক ভাইরা কথা খেয়াল করে মোহাব্বতে সে দামল করা নিহতে শুনি বাবা আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ তালানো পাল্টা চিঠি লেখলো ও খ্রিস্টান দলপতি তোমরা যদি তোমাদের ঈসা পয়গম্বরের মূর্তির নাক ভাঙ্গার প্রতিশোধ আমাদের পয়গম্বর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের মূর্তি বানায় নাক ভাঙ্গা প্রতিশোধ নিতে হয় তাহলে আমাদের পয়গম্বরের মূর্তির নাক বানায় প্রতিশোধ ভাঙ্গা প্রতিশোধ নেওয়ার দরকার নাই তোমাদের পয়গম্বর ঈসা নবীর মূর্তির জায়গায় আমি আমর ইবুলাস আমার গায়ের থেকে তাজা নাকটা কাইটা দিয়ে দিব এই চিঠি যখন খ্রিস্টান দলপতির কাছে বসলো খ্রিস্টান দলপতি খুশি হয়ে গেছে যে বিজয় আমাদের হয়ে গেছে কারণ মুসলমান সেনাপতির না কেটে দিবে জুমার দিন জেরু জালেমের চৌরাস্তায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক জমা হয়ে গেছে মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আসরদি আল্লাহ তালানো না কাটা দৃশ্য দেখবে আমর ইবনুল আসরদি আল্লাহ তালানো সঠিক সময় জেরু জালেমের চৌরাস্তায় উপস্থিত হয়ে গেল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে খ্রিস্টান দলপতি সুরি একটা নিয়া চাকু নিয়া 
আস্তে আস্তে আমর ইবনুল আসের কাছে যায় আমর ইবনুল আসের নাকটা ধরে যেই মাত্র ছুরি দিয়ে আঘাত করবে আমর ইবনুল আসের নাকটা কাটবে ঠিক ওই মুহূর্তে খ্রিস্টান পাদ্রী ডাক দেয়া বলে অ খ্রিস্টান দলপতি থামো 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 এই মুসলমান সেনাপতি আমর ইবনুল আস আমাদের পয়গম্বর ঈসা লোকের মূর্তির নাক ভাঙে নাই আমাদের পয়গম্বর ঈসার মূর্তির নাক আমি নিজের হাতে ভাঙছিলাম রাতের গভীর অন্ধকারে আমাদের পয়গম্বর ঈসা নবীর মূর্তির নাকটা ভাঙছিলাম ভাবছিলাম কোন একটা ষড়যন্ত্র করে আমাদের মূর্তির নাক ভাঙ্গা তাদের উপরে দোষ চাপাইয়া মোহাম্মদের একটা মূর্তি বানাইয়া ওই মূর্তির নাক ভাঙ্গা মুসলমানদের নবীকে একটু বেজ্যতি করব আল্লাহর কসম করে বলি রে খ্রিস্টান দলপতি ওরে খ্রিস্টান সেনাপতি আল্লাহর কসম করে বলি যে উম্মতের আশেকেরা যে যে নবীর উম্মতেরা যে উম নবীর আশেকেরা তাদের পয়গম্বরের মূর্তির নাকের জায়গায় শরীর থেকে তাজা নাকটা কাইটা দিতে প্রস্তুত হইয়া যায় এমন আশেক এমন নবীর উম্মতের সাইতে উত্তম জাতি পৃথিবীর জমিন আর কেউ হইতে পারে না এমন নবীর উম্মতের সাইতে দামি উম্মত পৃথিবীর জমিন আর কেউ হইতে পারে না এজন্য এখন থেকে জেরুজালেমের শান্তির জন্য জেরুজালেমের চাবিটা মুসলিম সেনাপতি আমর ইবুল আস হাতে উঠায় দা সকলে জোরে বলেন আমিন আর জোরে বলেন আমিন আল্লাহ বলেন ইত্যাদি যে যত বেশি আল্লাহ রসুল কে ভালোবাসবে অনুসরণ করবে আল্লাহ তাকে তত বেশি ভালোবাসবে আমি আল্লাহ তারে তত বেশি ভালোবাসবো জোর এখন সুহান আল্লাহ এখন আপনার আমার নবীর ভালোবাসার বুঝবো কিভাবে আপনার আমার পয়গম্বরের যে যত বেশি সুন্নতের অনুসরণ করবে কারণ সুন্নতের মধ্যে হেদায়ত ঠিক কিনা জোর আওয়াজ দিয়ে বলেন যে যত বেশি সুন্ন যার কাছে যত বেশি পাবেন সেই তত বড় নবীর আসে ঠিক কিনা জোর আওয়াজ দিয়ে বলেন দাঁড়ি নাই মুস নাই কিচ্ছু নাই এরকম সাধারণ পাবলিক তো দূরের কথা বাংলাদেশে ফিরও আছে মুসো নাই দাঁড়িয়েও নাই কথা কেন আসে না নাই পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেছে এক লোকের কত বছর বয়স পঞ্চাশ বছর বয়স এর পরে ডিজিটাল শেপ মারে ফোন শেপ দেয় যাতে গালের মধ্যে ব্যথা না লাগে ফোন শেপ দিয়া মুখের মধ্যে সুনু পাউডার মাইক কিয়া এর পরে চুলটা আশ্রয়া ষাট টাকায় দিয়া কোটটা ফুইরা টাই একটা পরে না জিব্বা বাইন দেয়া ফ্যান্ডা ফইরা বড় ছেলে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখছেন রে বাবা এখন আমার কার মতো দেখা যায় মনে করছে বাংলাদেশের সুপারস্টার কোনো সিনেমার নায়কের নাম বলবে আর কি ছেলে আব্বা এখন তোমার মার মতো দেখা যায় কার মতো কথা কয় না কার মতো মার মতো দেখা যায় বাবাই কয় কিরে তুই কি আমার লোকে ভাইজ দেবে শুরু করছিস নাকি ছেলে কয় না আব্বা সত্যি এখন তোমার মার মতো দেখা যায় কয় কেমনে কয় বাবা দাঁড়াও দেখাই ছেলেটা মা এদিকে আসো মা যখন আসতে কয় বাবা নজর করে তাকায় দেখো আমার মার চুলের গোড়া তেতো তার নিচ পর্যন্ত এই কানে লতিতে ওই কানে লতি পর্যন্ত যেরকম ফুরাডার মধ্যে কিছু নাই ফুরাডাই ফ্রেশ তোমারও তো কিছু নাই ফুরাডা ফ্রেশ তাহলে মার মধ্যে তোমার মধ্যে কোনো পার্থক্য আল্লাহ দিছে দাঁড়ি হায় রাহে মোস কথা কয় না আর তো জোরে কয় না ঠিক কিনা জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন সাপ্তাহে একবার মাসে চারবার হিন্দু নাপিতের দোকানে যাইয়া পয়গম্বরের সুন্নত কে কর্তন করে না পাক পায়খানার পশ্রাবের সাথে মিশাইয়া আশেক রসুলের ভন্ড দাবিদার হওয়ার পরে হাসরের ময়দানে তুমি নবীর হাতে হাউজে কাউসের পানি পেইতে পারো না ঠিক কিনা জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন এই জন্য ভাইরা আমার বন্ধুর আমার আজকে থেকে আপনাদের দুইটা পায়ে ধরে বলে যাই আমার নবীর এই একটা সুন্নতের দাওয়াত আপনাদেরকে দেই আজকে থেকে আর দাঁড়ির মধ্যে ব্লেড লাগাবো না ইনশাল্লাহ 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 দাঁড়িয়ে সাজবো না ইনশাল্লাহ কারা কারা দুই একজন দুই একজন আমার রবের আমার মালিক দুই এক দেখান দুই একজন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমল করা তৌফিক দাঁড় করুন আরেকটা জোরে কোনো আমি যে যত সুন্নতর উপর আমল করতে পারবে সে তত আমার নবীর কাছাকাছি চলে যায় জোরে কোন সুহান আল্লাহ খালি সৌদি আরব বাড়ি হইলই আরবে বাড়ি হইলেই নবীর কাছাকাছি না যে যত বেশি নবীর সুন্নতর উপর আমল করে সে তত নবীর কাছাকাছি চলে যায় জোরে কোন সুহান আল্লাহ